دست چپ کرد تفاوت در دست چپ اینه که در دست چپ ما راجع به موتور ریتمیک صحبت نمی‌کنیم یعنی اینجوری در نظر بگیرید که دو تا قسمت ریتم موسیقیای رو این دست راست می‌سازه و اون فقط روی فرت ها یا اون پرده ها حرکت می‌کنه و مثل یه سری مثل کلاویر پیانو یه سری جاها رو می‌گیره و اون جاها نوت ایجاد می‌کنه در این ملودی با این دسته ملودی و تمام قمزه های ملودیک و تمام به صراف تحقیق های مختلفی که میتونه روش بیاد با این دسته و ریتم با این دسته ترکیب این دوتا با هم دیگه اون چیزی رو تولید میکنه که به گوش ما هم بیرسی کنه بخش دوم این چیزی که معرفی کردم قسمت اول بخش دومی بخش تزن هم بودم هرم تکنیکای نوازندگی بخش بعدش واقعا دیگه وارد آنالیز موسیقیایی میشه که اون رو اصلا واردش دیگه نمیشن ولی این قسمت آخری که میخوام به تو معرفی کنم از تمام این مسیر من باید رد میشدم تا برسم به اینجا که بتونم یه چیز نتیجه گیری رو در این آخر در این چپتر آخر که رو جا بسرم مردم شناسی یا رابطی موسیقی و اون منطقه است بتونم یه چیزی رو بحث بالا دوستانی که آقامان بودن میشه راجع به آنالیز موسیقی هایی اون منطقه به اینکه من از چه تو چه کلی به اصطلاح دیدی در این قضیه رو مدل رو خیلی بیشتر من از آنالیز پارادیگماتیک استفاده کردم کسایی که لنگویستیک خوندن اینجا شاید خیلی برشون اون قضیه جالب باشه همچنان که ما یک جمله رو به اصطلاح دیدگاه پارادیگم داریم یا سنتکس میتونیم روش به اصطلاح فکر بکنید در یه موسیقی هم با همین دیده با همین ایده و المان اصلی که اصلش رپتیسیونه یعنی که چه این قضیه تکرار میشه اون قسمتایی که تکرار میشن رو زیر هم دیگه میذاریم اون قسمتای متفاوت جدا میافتن برابری میتونیم بفهمیم که خب یه چیز در 80 درصد این ماجرا تکرار همین ملودیه و این ملودی معمولا تو چه برای تو موسیقی میدونن تو چه قسمتی یا مثلا تو چه درجه ای از اون گامی که ما توش هستیم گذشت بعد شفت کجا بعد دوباره بازگشت کجا یعنی یه فقط اینو میبنده بشه اینجا که مثلا معمولا اینو اکثرش قطعات تو من روی نشرسم که شروع در تونیک به یه فاصله پنجمی میره و در یه حالت دیگه در یک چیزی که حالا در ما بهش میگه اوج یا اونو بهش میگن اوج یا هر هر چیز دیگه میره به سمت اکتا یه نوتی رو در اون بالا روت اوج رو میزنه و برمیگه حالا دوستان این حالا من بیان با هم میگه گفت بزنیم راجعه بش در این زمینه قسمت آخر آنالیز موسیقی هایی بینیم واقعا یه جوری که خیلی هم آنالیز موسیقی هایی ولی خیلی هم زیاد نیست بخش آخر از زمان اون چیزی که بهش میگم امپلیکسیون آنتروپولوژی که یعنی اون این ماجره ها این موسیقی چه جوری سرطر قسمت های مختلف از زمان به هم دیگه هم میگم یعنی که ساز شناسی کجا به مثلا مردم شناسی مربوط میشه مردم شناسی کجا به چی مربوط میشه تاثیر طبیعت توی این موسیقی چیه تاثیر طبیعت توی این منطقه رو موسیقی چیه تاثیر طبیعت توی موسیقی اون منطقه چیه هست با هم دیگه یک از چیزی که الان من فقط یه مورد شوارم میریم با هم دیگه یک میزنیم در موسیقی شرق فراسان من به طرز عجیب ولی بی حضور پرندگان رو تو همه جا احساس میکنم یعنی که شما هر جا میری حسامی پرندگان، ریفرنس به پرنده ها البته در خیلی از موسیقی ایرانی این اتفاق میفته ولی اینکه ما این چرا اینقدر جدی حضور داره خیلی قضیه برای من آنتری کنم دیگه فقط مرور به امروز هم نیست یعنی شما تشویت های اتفاقه های قدیمی رو هم بخونیم مثلا در جنام در شدتی بنایی مثلا راجب ریتم برشان صحبت میشه که مثلا برشان پرده بسیار جنگلی هستش یا راجب ریتم فاخته های مفاختی صحبت میشه که تکرار آغاز کوه یا یا در کل حتی در ریت در بسیار تریتی های قدیمی هم میبینیم که پرندگان بازم حضور جدی دارن در زمین ریتم در موسیقی اومد دارن بگذاریم که اینها چقدر میتونه به این فرهنگ شفایی این منطقه و این که این میتونسته کمک بکنه حالا بار رو بگونه فرمیش من برای چون یک یک قطعه ای داریم در شرق خراسان به اسم مقام مقام با اون دیدگاهی که شاید اصطلاح در مقام های موسیقی عربی شنیدید خیلی نسبتی نداره مقام به قطعه هم قلقی تر اطلاق میشه اسمش در موسیقی شرق خراسان ام. 
اول این رو باید بشنایی این مقام نیست دوباره این رو باید بشنایی این یک سیکل آواز پردی رویال یا به صلاح کپ اون چیزیست که ما بهش میگیم کپ که دریگ در در مقامی ما داریم در شهر خراسان به اسم مقام کپک زری مقام کپک زری یک یه مقامی است که من میتونم میتونستم حس بدارم که این باید همون کپک دری باشه ولی خب در اون در اون گویش هم شاید حالا با ویدیو قطعی رو میشه به اسم کپک زری هم بگیم اون سیکل خیلی کار سختیه اون سیکل رو اگه تو ذهنتون داشته باشین ببینم میتونین اون رو این طبعا راحت پیداش بکنین این اجرای عبدالله سربر احمدی از بزرگان این بلدی این باید این باید این تپوش رو با هم یکسان کردن در یه تپوی برابر این رو به صورت یک کارک در آدم و روی این انداختنش شما اگه دقت کنید تمام جایی که پیچ میزنه این غیر از یه مورد اینجا دقیقا توی همون سایکل میرسه یعنی اینکه شما این رو به راه بدون هیچ مشکلی این دقیقا تکرار همون پریود صوتیه که اصلا یه پریود ساده ای نیست داری دقیقا یه ستایی اینجا داره با یه فاصله اینجا میزنه یه دوتا اینجا میزنه و یه دونه اینجا یعنی این واقعا یه چیز مثلا تنها چیزی که برای من یه دفعه خیلی جالب بودی که نوازنده من گفت آقا من برای حالا یه دفعه دیگر رو میگم برای کار رفتم در دل طبیعت با این پرنده رو مثلا مشاهده کنم این پرنده رو هم مشاهده میکنم مثلا برای این دفعه میتونه خیلی جدیتر از این حرف باشه من متاسفم دوست دارم الان وقتی موسیقی پخش میشه روش راجی کنم ولی میخواستم توجهتون رو به این جلب کنم که اینه پس من این نور برایتش اگه بکنیم دقیقا با همون جاهایی که اکسنت این موسیقی این دیاگرام صدا است و اون جایی که اکسنت محکم از بالا پایین میاد یه پیک میدنه پیک های پیک های بزرگتر مال اکسنت های بزرگتر هن و وقتی چرخش های اینطوری داره گفتم به توکیون چرخش شما هم اکسنت ضعیف دارین هم اکسنت قوی دارین من برای این کچولوهای اینجا اون اکسنت های ضعیف قویه پشتر هم این یه مورد من برای من سآله که پیش مندی که آیا این همه ماجره هست یعنی خب این کمی مرزا خیلی چیز هم بود خب ریت حالت حالا نمونه دیگه هم از گفت که زری دارم که ما روی نفر دیگه من یعنی توی مجموع توی تزم چند تا بسته برسون رو مختلف آنالیز کردم که این همه شد که همون کتگوری میگه اون شاید حالا مقام جلب با من برای تو به این صورت بزنم یه مقام دیگه یه آهنگ دیگه است به اسم مقام جل جل در قرآسانی به معنی چکاوت در اون منطقه شهر قرآسانی من چه هایی آفترم؟ چیزا بافت کار زیاد نمون دارم باره سعی کنم بکرم بکرم 